வெல்கம் டு டார்கெட் ஒன் நைன்டி ஐஏஎஸ் அகாடமி கோயம்புத்தூர் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் இருந்து சிவிக்ஸ் குடிமையில் நம்ம செகண்ட் அதாவது தேசிய சின்னங்கள் செகண்ட் டைம் புக்கில் தேசிய சின்னங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ பார்க்க போகிறோம் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கட்டளை நோக்கங்கள்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கட்டளை நோக்கங்கள் ஸோ இந்த கட்டளை நோக்கங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா லெசன்லையுமே வந்து வரும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டளை நோக்கங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய சின்னங்களை பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதோட அவசியத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அது எப்படி பா பாதுகாக்கிறது இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறது அதோட அவசியத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் பிற தேசிய சின்னங்களை அறிந்து அவற்றை போற்றுதல் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற தேசிய சின்னங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவற்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய விழாக்கள் அதாவது நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த லெசன்ஸில் ஒரு நாலு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கட்டளை நோக்கங்கள் அதே அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நுழையும் முன் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நுழையும் முன் சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த நுழையும் முன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா லெசன்லையும் இருக்கும் ஸோ அந்த கட்டளை நோக்கங்கள் என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோமோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்பாடம் இந்தியாவின் இயற்கை தேசிய சின்னங்கள் மற்றும் பிற தேசிய சின்னங்கள் பற்றி தகவல்களை வழங்குகிறது தேசிய விழாக்களை விவரிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் விதை பற்றி லைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசனில் ஒரு கான்வர்சேஷன் அதாவது ஒரு பேச்சு வழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசன் வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கான்வர்சேஷன் அதாவது பே பேச்சு வழக்கில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலன் பொன்னியும் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க வேளன் பொன்னியும் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புலிவானம் என்கிற காட்டுக்கு காணுலாக போகிறார்கள் அதாவது காணுலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த காட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசிட் வந்து போகிறாங்க ஸோ அந்த விசிட் வந்து போகும்போது அவங்க கூட யாருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வீணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுயிர் காட்டுயிர் ஆராய்ச்சியாளர் வீணா வந்து கூட வராங்க ஸோ அந்த வீணா வந்து கூட வந்திருக்கும் போது வீணா வந்து கூட வந்திருக்காங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காட்டின் ஊடக பழம்பெருமை வாய்ந்த ஆறு ஒன்று பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பழம்பெருமையான ஒரு ஆறு வந்து பாய்ந்துட்டுருக்குது அந்த ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலை ஒன்று இருக்குது அந்த மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் மட்டத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா திட்டமிட்டபடி காட்டின் எல்லை வரை அவர்கள் வாகனத்தில் சென்றடைந்து விட்டனர் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த பேரை இங்கே இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமுமே மேக்சிமம் போயிட்டாங்க எல்லை வரை போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்காகத்தான் காத்திருக்கேன் என்றபடி அந்த காட்டை பார்க்க அவளோடு வந்திருக்கும் குட்டி ஆராய்ச்சியாளர்களை வனத்துறை அலுவலர்கள் மணிமாறன் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டோட எண்டுக்கு வந்து போ அதாவது ஒரு ஸ்டே ஒரு இடத்துக்கு வந்து போயிடுறாங்க போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீம் இருக்குது ஃபாரஸ்ட் டீம் இருக்குது அந்த ஃபாரஸ்ட் டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஹெட்டு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிமாறன் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்களை தான் நான் வந்து குட்டி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உங்களை தான் வந்து நான் உங்களுக்காகத்தான் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார் அவர்களிடம் வேளாணையும் பொண்ணையும் வீணாக அறிமுகப்படுத்தினார் ஸோ அந்த வீணா வந்து பார்த்திங்கன்னா வீணாங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அறிமுகப்படுத்திட்டு இனிமேல் காட்டுப்பாதைக
நாம் இப்பொழுது காட்டுக்குள் செல்கிறோம் ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கு இப்போ பாருங்க இங்கே இருக்கு நாம் இப்பொழுது காட்டுக்குள் செல்கிறோம் புளியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் புளியை பார்க்கலாம் ஒரு காட்டின் மைய அச்சு புளித புள்ளி புளிதான் என்றாலும் எண்ணற்ற பறவைகள் பூச்சிகள் ஊர்வன நீர் நிலம் இரண்டிலும் வாழும் இருவாழ்விகள் என பலவும் சேர்ந்து சேர்ந்துதான் ஒரு காடு புளியை ஒரு காடு புளியை பற்றி புளியை பற்றி மட்டுமே யோசிக்காமல் காட்டில் தென்படும் உயிரினங்களையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் நேரில் பார்த்து ரசிக்கலாம் அதே நேரம் காட்டுக்குள் சத்தமாக பேசக்கூடாது என்றார் மணிமாறன் ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா புளிங்கிறது ஒரு மைய அச்சு ஸோ இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு காட்டினோட மைய மைய அச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க புளி சிங்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது அனிமல்ஸ் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருவாங்க நம்ம டக்குனு வந்து சிக்க சிங்கத்தை வந்து கிளிக் பண்ணிடுவான் பட் இது வந்து சிம்பிள் கொஷின் தான் பட் ட்விஸ்டடாக வந்து கேட்கும்போது அது படிச்சிருக்கணும் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் எழுத முடியும் அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் எழுத முடியும் படிக்காமல் எழுதணும் அப்படின்னா சிங்கம்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிடுவோம் அங்கே வந்து ஒரு மார்க் வந்து போயிடும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா வந்து அதாவது புலிகள் மட்டும் கிடையாது பூச்சி நிலத்தில் வாழ்கிறது நீரில் வாழ்கிறது இதெல்லாம் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரால் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போது அடுத்த பேரை பார்க்கலாம் அவர்கள் புறப்பட்ட சிறிது நேரம் ஒரு தாமரை த தடாகத்தை கடந்தனர் அந்த வாகனம் மெதுவாக சென்றது தாமரை தடாகத்தில் தாமரை மலர்கள் அழகுரம் மலர்ந்து சிரித்தன தாமரைகள் பல வகைகள் உண்டு இளஞ்சிவப்பு நேரத்தில் உள்ள தாமரை செந்தாமரை என்கிறோம் தனித்தமை மிகுந்த வடிவமைக்கப்பட்டது வடிவமைப்பை கொண்டது தாமரை மலர் என்றார் வீணா ஸோ இந்த பேரால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வீணாங்கிற ஒருத்தவங்க கூட வராங்கள்ல அவங்க தான் வந்து ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ஆராய்ச்சியாளர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க செந்தாமரையில் அதாவது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அது பேர் வந்து செந்தாமரை ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தன்மை மிகுந்த வடிவமைப்பை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இது இந்த பேரால் வந்து தாமரை பற்றி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இது வந்து பேசிக் தான் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதுக்கடுத்தது அந்த தடாகத்துக்கு அருகிலிருந்து ஒரு பேரு மரத்திற்கு மரத்துக்கு பின்னால் மயில் ஒன்று தொகை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது மரத்தின் இந்த மரத்தின் இந்த பக்கம் இருந்து சத்தம் போடாமல் வேளனும் பொண்ணியும் அதை ரசித்தனர் மாறனும் மா மணிமாறன் மாமா மா மாமா மலை வந்தா மயில் தொகை விரித்து மணிமாறன் மாமா மலை வந்தால் மலை வந்தால் மயில் தொகை விரித்து ஆடும் என்று சொல்வார்கள் அப்போது இப்பொழுது மழை வருமா என்று பொன்னி கேட்டான் கேட்டால் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொன்னிங்கிற அந்த ரெண்டு பேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொன்னி வந்து கேட்குறாங்க மணிமாறன்கிட்ட அதாவது மயில் இப்போ மயில் வந்து பார்த்துட்டாங்க மயில் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போது மயில் வந்து தோகை விதிச்சுட்டு ஆடுது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழை வருமா மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிமாறன்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க அவருக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்தது பேரால் இந்த பேரால் வந்து இதுதான் விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பா இந்த பேரால் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்த பேரால் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிமாறன் வந்து பதில் சொல்கிறாரு மணிமாறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதில் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இந்த ஒரு லைன் இருக்குது இது பார்த்துட்டு அடுத்து மேலே போயிடலாம் வரலாம் மழை வந்தால் மயில் தொகை விரித்து விரிந்து ஆடும் அதாவது மழை வந்தால் மயில் வந்து விரித்து ஆடும் என்பது உண்மை மயிலுக்கு தொகை விருத்து ஆடுவதை இப்போ இங்கே பார்த்துடலாங்க மயிலுக்கு தொகை விருத்து ஆடுவதை கண்ட குறுநில மன்னன் ஒருவர் மயிலுக்கு ம மயில் குளிர் குளிருக்கு நடுங்குகிறதே என்று கருதி தன் போர்வையை கொடையாக அளித்தாராம் இவர் பெருமை வாய்ந்த சங்ககால தமிழ தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவரும் கடையெழுவலர்களின் மதிப்பிற்குரியவருமான போகன் என்னும் குறுநில மன்னன் ஆவார் இப்போ போகன் அதாவது போகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வந்திருக்கு இது ரொம்ப கொஷின் பேப்பர் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்க்கில் ரயில்வேல 
எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் எஸ்ஐ போலீஸில் அதாவது கொஷின் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த கொஷின் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது கடையாளர்களில் ஒருவன் அது மயிலுக்கு போர்வை போட்டு வேண்டி யார் அப்படின்னா வேகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் டஃப்பாக இருந்தால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இது அந்த பிக்சர் அந்த பிக்சர் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவர் தான் வந்து பேகன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே மயிலுக்கு போர்வை போர்த்தி குறுநில மன்னன் ஸோ அவர் என்ன நில மன்னன்னு கேட்பாங்க பெருநில மன்னன் நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க குறுநில மன்னன் அது அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ரெண்டு மன்னன் கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து குறுநில மன்னன் தான் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள வெள்ளிமலையில் மயிலுக்கு சரணாலயம் உள்ளது ஸோ மயிலின் சரணாலயம் வந்து எங்கே இருக்குது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க இது வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது மயில்களின் சரணாலயம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ விரலை மலை அப்படின்னு சொல்லி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள விரலை மலையில் உள்ள விரலை மலையில் மயிலுக்கு சரணாலயம் உள்ளது இப்போ நான் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு மயில் வந்து வருது நம்ம ஒரு காரில் போய்ட்டுருக்கோம் ஒரு பைக்கில் போய்ட்டுருக்கோம் இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம போய்ட்டுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் வருது அப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம இப்போ அமைக்கும் போது குழந்தைகளுக்கு வந்து வந்து புதுசாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து புதுக்கோட்டை ஓகே புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அப்புறம் விரலை காம் விரலை தான் நம்ம காமிப்போம் ஸோ அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிப்போம் ஆள்காட்டி விரலை காமிப்போம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரலை மலை ஸோ இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விரலை மலை புதுக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மயில் மயில் நம் தேசிய பறவைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாம் பாரம்பரியத்திற்கும் கலை கலைகளிலிருந்து மயிலுக்கு நீண்ட காலம் இடம் இருந்திருக்கும் அழகும் கம்பீரமும் நிறைந்த அந்த பறவை அந்த பறவை நாடு முழுவதும் காணப்படுவது அது தேசிய பறவையாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் என்றார் மணிமாறன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலுக்கு வந்து ஏன் வந்து நமக்கு தேசிய பறவையாக வச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு மணிமாறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு மணிமாறனுங்கிறது அந்த காட்டோட பாதுகாவலர் ஓகே அதாவது அந்த டீமோட ஹெட்டு அந்த ஃபாரஸ்டோட த ஹெட்டு ஹெட்டுனா தலைமை இப்போ அவர் வந்து என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு மயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேசிய பறவையை வச்சது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பீரமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடு முழுவதும் காணப்படுவது எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் தமிழ்நாடு ஆந்திரா பீகார் ஒரிசா மகாராஷ்டிரா இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி கல்கத்தா இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குங்காட்டிக்கு காமனாக இருக்கிற ஒரு இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவுக்கு தேசிய பறவையை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பேரை பாருங்கள் அந்த வனத்தில் சிறு இயந்திரம் கோ இயந்திர ஒளிகள் கூட இல்லாமல் வாகனம் அமைதியாக சென்று கொண்டிருந்தது இரு புறங்களிலும் காணப்பட்ட வாகனத்தின் காட்சிகளை கண் கண்கொடாமல் ரசித்தபடி வந்தனர் இப்போது அடுத்த பேஜ் இருக்கிறது பா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பேஜில் பா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாரு மணிமாறன் இப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு ஒரு அனிமல்ஸ் வந்து நான் காமிக்க போகிறேன் எல்லோரும் சத்தம் இல்லாமல் கம்முன அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பைனாக்குலர் எடுத்து வச்சு பாருங்கள் எடுத்து எல்லாம் ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேரால் பாருங்கள் இந்த பேரால் வந்து பய பைனாக்குலர் வந்து எடுத்துட்டாங்க இந்த பேரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போது மணிமாறன் சொல்கிறாரு காட்டு அதாவது மணிமாறன் சொ சொ சொன்ன உடனேயே இந்த வீணாவும் கூட வந்தவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனாக்குலரில் வந்து எல்லாம் ரெடியாக முதலே வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேரால் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரத்து கடையை இருந்து மரத்தின் ஒரு மரத்தின் இடைவெளி வழியாக பார்த்தார்கள் ஏதோ கரியால் முதலை மாதிரி ஒரு உயிரினம் நீந்தி போகுது போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வீணா வந்து சொல்கிறா அந்த வீணாங்கன்னா அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்கிற ஆராய்ச்சியாளர் அந்த வீணா வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அவர் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து முதலாக வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து இந்த பேராவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த மணிமாறன் வந்து அது வந்து மீ மீன் இல்லை அதாவது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா முதலாக வந்து கிடையாது அப்படின்னு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது டால்பின் கடலில் தவி தாவி தாவி விளையாடும் அது எப்படி காற்றுக்கு வரும் என்று வேலனும் பொண்ணியும் ஒரே நேரத்தில் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டனர் இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைகளும் என்ன சொல்ல கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி டால்பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கும் அது எப்படி மணலில் மண்ணில் வந்து வந்து விளையாடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க கடலில் தான் இருக்கும் டால்ஃபின் அது எப்படி ஆற்றுல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மணிமாறன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாரு அந்த வன ஆராய்ச்சியாளர்களோட கிட்ட வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாரு அதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த நாட்டு நம்ம நாட்டில் ஆற்று ஆற்றுகளில் டால்ஃபின்கள் வாழ்கின்றன அதாவது தொலைதூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீருக்கு வெளியே நீட்டு கொண்டு நீருக்கு வெளியே நீட்டு கொ நீண்டு கொண்டு இருக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முதல மாதிரியும் இருக்கும் அதே மாதிரி டால்ஃபின் மாதிரியும் இருக்கும் முதல மாதிரி வாயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ சொன்னோன்னே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இறைச்சியெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால்கள் மாதிரி ஒரு சவுண்டை வந்து கொடுத்துட்டு மீயொலி மீயொலி அலைகள் பயன்படுத்தி இறையை பிடிக்கின்றன ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்ன நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால்கள் என்ன வழியை அலைகளை பயன்படுத்தி இறையை பிடிக்கின்றது அப்படின்னு கேட்பாங்க மீயொலி அலைகளை பயன்படுத்தி இறையை பிடிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஓகே இப்போ வந்து அடுத்த பேரால் வந்து பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தகவலாக இருக்குது என்றார் வேலன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து ரெண்டே பேசிக்கிட்டே அதாவது இந்த குழந்தைகள்லாம் பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க மணிமாறன் கூட கூட வீணாகவும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த பேரா பாருங்கள் அவங்க வந்து போகிற வழியில் ஒரு ஆறு வந்து போய்ட்டு இருக்குது அந்த ஆறு பேர் வந்து என்னென்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த ஆறு பேர் என்ன சொல்லி கே கேட்கும்போது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கங்கை கங்கை நதி சரியா கங்கை ஆறு ஸோ இந்த கங்கை ஆறுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒன்று ஒன்று வருது கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் என்று பாரதி புகழ்ந்து பாடினாரு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுப்பாங்க கங்கை நதி ப நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் பாடுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இதுக்கு பாரதியார் ஸோ பாரதியார் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பாடியிருக்காரு இந்த பேரால் இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான லைன் இது இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரால் அது மட்டும்தான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைங்களோட அப்பா வந்து அதாவது காட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த காட்டை பற்றி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பொன்னி வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது பொன்னியோட அப்பா வந்து நீ வந்து காட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விசிட் போகிற அந்த விசிட்டு போ போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த காட்டை பற்றி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு போ அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் வந்து பொன்னி வந்து கரெக்டான இதுக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்லிடுறா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கங்கையாரை பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பாயும் இந்தியாவின் ஏழமான நதியும் இதுதான் தெரியுமா என்று ஆச்சரியப்படுத்தினான் வேலன் ஸோ இது இங்கே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டிங்கன்னா அதாவது கங்கையோட நதியோட நீளம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் அது பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு சிம்பிள்னா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிரம்மபுத்திரா பிரம்மபுத்திரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுடையது என்றாலும் அது இந்தியாவில் பாயும் தொலைவு தொலைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைவு தான் அதனால் வேலை சொன்னதும் சரியானது தான் என்றால் வீணா ஸோ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து பார்த்திங்க அது இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி பார்த்திங்கன்னா கங்கை நதி பட்டு மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுடையது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா இப்போ பிரம்மபுத்திரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருசாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் பட் அது இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிறது வந்து ரொம்ப கம்மி வேறு இதில் வந்து வேறு கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது போயிட்டுருக்கு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பாயிறது வந்து கம்மி ஸோ அதைத்தான் வந்து இந்த பேராலே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்த பேராக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேராவில் இப்போ அவங்க இப்படியே வந்து பேசிகிட்டே இருக்கும்போது மாம்பழத்தை வந்து பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் வருது மாம்பழத்தை கொடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ உங்களு
இப்போ சிறப்பு வகை மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இம்சாபாத் மு இம்சாபாத் மாம்பழம் அப்போ வேறு ஏதாவது ஹைதராபாத் மாம்பழம் ஏதாவது ஒன் சம்திங் ஏதாவது பாத் பாத்னு சொல்லி பசந்த் அப்படின்னு சொல்லி இம்சா இம் இமாம் பசந்த் பசந்த் இமாம் பசந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வேறு பேரில் ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க நம்ம கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகலாய காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பெஷல் ராஜாவாக உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு மாம்பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்சா இமாம் பசந்த் அப்படிங்கிற மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த மாம்பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டிலோட எல்லையில் வந்து அது விளைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி மணிமாறல் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க வண்டியில் அவர்கள் ஏறி புறப்பட தயாரானார்கள் இந்த பேரால் இந்த மாம்பழத்தை பற்றி இருக்கிற மேட்ரு வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதாவது விஷயங்கள் வந்து முடி முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்தது வந்து பேரால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் என்றபடி வாகனத்தை ஓட்டு வாகனத்தை காட்டின் ஒரு பகுதி ஆக்கிரமித்த ஆ ஆழமர விடுதுகளை சுற்றி ஓட்டினார் அதாவது ஒரு ஆழமரம் இருக்குது அந்த காட்டில் அந்த ஆழமரத்தை சுற்றி அது வந்து ஓட்டுறாரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆழமரத்தை பற்றி இந்த பேரால் வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த ஆழமரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணி வந்து வந்து வியந்து வந்து கேட்குறாங்க அதாவது அந்த குழந்தை வந்து வியந்து வந்து கேட்குது இவ்வளோ பெரிய ஆழமரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மணிமாறன் வந்து சொல்கிறாரு இந்த ஆழமரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் வந்து இதுதான் வந்து மூதாதைய ஆழமரம் அப்படின்னு இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆழமரம் மூதாதைய மரம் என்று கூட இதை சொல்லலாம் இந்த மரத்தின் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் தஞ்சமடைகின்றன கொல்கத்தாவில் அவுரா பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்திய தாவரவியல் பூங்காவில் உலக சாதனைப்படுத்த ஆழமரத்தை போன்றது ஒரு ஆழமரம் இது அதாவது இங்கே ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல வருது இப்போ இங்க இந்த பேரால பார்த்தீங்கன்னா ஆழமரத்தை சொல்லும்போது அவுரா பகுதியில் கொல்கத்தாவின் அவுரா பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்திய தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள உலக சாதனைப்படுத்த ஆழமரம் அதாவது கொல்கத்தாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சாதனைப்படுத்த ஆழமரம் வந்து இருக்குது அது வந்து எந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம்ல அதாவது லோக்கலாக வந்து நம்ம கேட்கும்போது அவுரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் நம்ம லோக்கல் பாசை அவுரா அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு பெரிய மரத்தை பார்த்தனா ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்தா அவுரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறோம்ல அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஆழமரத்தை பார்த்தா அவுரா அப்படிங்கிற இடத்த வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்குது சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஷார்ட்கட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரால் அடுத்தது இந்த பேரால் இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடையாறு அடையாறு அதாவது சென்னையில் அடையாறு தியா சாக்பிக்கல் சாப்பிக்கல் அப்படி செட்டி சொசைட்டியிலும் ஒரு பெரிய ஆழமரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை வந்து சொல்லுது அதாவது பொண்ணி வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வரைக்கும் ஆழமரத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்து யானை பற்றி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக போவோம் ஆழமரத்தின் பின்பக்கம் பாரு ஒரு சின்ன ஏ யானை மந்தை போ மந்தை மலை மேலே ஏறி ஏறிக்கிட்டு இருக்கு என்றார் மணிமாறன் அப்போ வந்து யானை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இது வந்து இந்த வேறால் வந்து கொடுத்துருக்காங்க காட்டு யானைகள் ஆக்ரோசமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே நமக்கு ஆபத்து இல்லையா என்று பா பயத்தை வெளிப்படுத்தினான் வேளன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு பயம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து மணிமாறன் வந்து சொல்கிறாரு முதல்ல வந்து நம்ம வந்து காட்டில் வந்து எந்த உயிருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது காட்டு உயிரினங்களோட இது வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் காடு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாதுகாப்பாக நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிட்டு உயிரினங்களே ரசிக்கலாம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய உயிர்கள் எல்லாம் ரசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரால் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா இந்த பேரால் அதை பற்றி தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக காட்டுக்குள் போகும் காடுகளையே காலங்காலமாக வாழ்ந்து வரும் பழங்குடியினர் வழிகாட்டிகளாக பயன்படுத்துவோம் அதனால் நீங்கள் வந்து குழந்தைகள்லாம் வந்து காட்டுக்குள்ளே போகும்போது பழங்குடி மக்கள் வந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வழியெல்லாம் தெரியும் அப்போ தான் அந்த ஹேண்டில் பண்ணுற மெத்தடெலாம் தெரியும் விலங்குகளில் வந்து எப்படிலாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லெசனில் அதாவது இந்த பேராவில் எவ்வளவு பெரிய உயிரினம் என்றாலும் அவற்றை மதிக்கிற வரையிலும் நம்ம அவை நம்மை அவை எதுவும் பண்ணாது என்று சொல்வார்களா மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிமாறனை
மலை மேலே ஏறலாம் மலை மேலே இன்னொரு ஆச்சரியம் உங்களுக்கு காத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யானை பற்றி இப்போ முடிச்சிடுறாங்க இப்போ இந்த பேரால் இப்போ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாம்பை பற்றி சொல்கிறாங்க கிங் கோபுரவை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் இருக்குது கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ காட்டுக்குள் இந்த மலைப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட தொலைவு அவர்கள் மேலே ஏறிய பிறகு ஒரு சமவெளி போன்று சிறு பரப்பு வந்தது அங்கே வண்டிகளை நிறுத்திவிட்டு பைனாக்குலர் வழியாக ஒரு இடத்தை சுட்டி காட்டினார் மணிமாறன் மணிமாறன் அங்கே பாருங்கள் அங்கே தரையில் காய்ந்த இலைகள் சருகுகளை கொண்டு கூம்பு வடிவில் கட்டப்பட்டுள்ள கூடு போல் இருந்தது இது எந்த உயிரினத்தோடு கூடாக இருக்கும் என நினைக்கிறீர்கள் தரையில் பறவைகளும் கூடு கூடு கட்டும் ஆனால் இது வித்தியாசமாக இருக்கு என்றார் வீணா வீணா அது ஒரு பாம்போட பாம்போட கூடு கர்நாகத்தின் கூடு அது பாம்போட கூடு அப்புறம் மணிம அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தைகள் வந்து கேட்குறாங்க இது என்ன கூடு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ வந்து மணிமாறன் வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாகத்தோட கூ கூடு கருநாகத்தோட கூடு அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் கோப்ரா இது வந்து கூடு கட்டி வாழும் ஒரு உயிர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிங் கோப்ராவை பற்றி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாரு அதாவது கொஞ்சம் சொல்கிறாரு அதை பற்றி ஒரு பாம்போட கூடு கருநாகத்தின் கிங் கோபோ கோபரா என்று கூ கிங் கோபரா கூடு என்னது பாம்பு கூடா பாம்பு கூடு கட்டுமா நாங்கள் கேள்விப்படத்ததே இல்லையே என்றால் வேலன் வே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் கூடு கட்டுறதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது இந்த பேரால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உலகிலேயே கூடு கட்டி வாழும் கூடு கட்டி கூ கூடு கூடு கட்டி அதில் முட்டை வைத்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் பாம்பு வகைகள் இது அதே போல் ரொம்ப சாதாரணமாக பதினெட்டு அடி வரை நீளம் வளரும் நச்சு கொண்ட பாம்புகள் உலகிலேயே நீளமானது அப்போ இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்படின்னா உலகிலேயே மிக நீளமான பாம்பு வந்து எதுன்னு கிங் கோப்ரா அதாவது கருணாகம் 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 இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு அடி வந்து இறக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்று அவர்களை வந்து ஆச்சரியப்படுத்தினார் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மறுபடியும் ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து நடக்குது இப்போ வந்து நம்ம புளி வந்து பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள்லாம் வந்து கவலை சொல்கிறாங்க உடனே அதுக்கு வந்து சின்ன கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீனாங்கிற அந்த ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு லேடி வந்து கூட வராங்கல்ல அவங்க வந்து என்னங்கிறாங்கன்னா இதனால் வரைக்கும் நான் வந்து எல்லா காட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மணிமாறன் சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மணிமாறன் சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேரா வரைக்கும் சொல்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம இப்போ இந்த இந்த பேராவில் வந்து ஏதாவது இந்த பேரா ஃபுல்லாக வந்து மேலே இருக்கிற ரைட் சைடில் இருக்கிற மேலே மேலே இருக்கிற பேராவில் இது வந்து சும்மா நார்மல் டிஸ்கஷன் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரால் இந்த பேரால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இது நாள் வரைக்கும் நம்ம போ இப்போ வரைக்கும் நம்ம புளியவே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் அப்போ புளியை பார்க்கணும்னு நம்மளுக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரால் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் வந்து போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் அதில் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்லாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது வீணாக வந்து ஒரு அந்த ஆராய்ச்சியாளர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு நான் போன காட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் புளியவே பார்த்ததில்ல நான் புளி பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அவர்களையும் சமாதானப்படுது குழந்தைகளையும் சமாதானப்படுத்தி வீணாவும் சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது அடுத்த பேரால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னென்னா திரும்பி வந்து திரும்பி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தாங்க டால்ஃபின் வந்து பார்த்தாங்க டால்ஃபின் அதுக்கு பேர் வந்து தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓங்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி நிறுத்திட்டு வந்து எல்லாம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி வந்து நிறுத்துகிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தை மட்டும் வந்து போகுது அந்த பொண்ணுங்கிற குழந்தை வந்து வெளியில் போகுது வெளியில் போய் சும்மா வேடிக்கை பாட்டு இருக்குது அந்த வேடிக்கை பாட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து ஒரு புளி வந்து காட்டில் தண்ணி வந்து குடிச்சிட்ருக்குது ஒரு ஆற்றுல வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி குடிச்சிட்ருக்குது அது வந்து மூணு குட்டிகளோடு தண்ணி குடிச்சிட்ருக்குது அதை பற்றி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரா ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு தியரி இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் அதாவது பேச்சு வழக்கில் அது வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அடுத்த பேராக பார்க்கலாம் இந்த பேஜில்
அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது இது கூட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆலமரத்துக்கு இது பெருமையின் சின்னமாகும் மருத்துவ குணம் கொண்டது அக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இந்தியாவை தாயமாக கொண்டது தொகையை கொண்ட பறவை மயில் தொகையை கொண்ட பறவை மயில் ஸோ இது வந்து ஒரு பறவை மயில் இது வந்து எப்போ வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தினா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா தேசிய சின்னமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இந்த இயர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழமரம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து தேசிய சின்னமாக அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேற்று நீரில் வளர்ந்தாலும் மிக அழகாக மலர்களை மலர்கின்றன அதாவது தாமரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேற்று நீரில் தான் வளரும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக அழகாக வளர்ந்துருக்கு ஆலமரமும் இந்த தாமரையும் ஒரே இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இப்போ மயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரெண்டுக்கும் வருஷம் டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு மயிலுக்கும் புளிக்கும் உள்ள இது இந்த புளிக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பூனை பூனை இனத்தின் மிகப்பெரியது உலகின் மொத்த புலிகளின் எண்ணிக்கை இந்தியா எழுபது சதவீதம் கொண்டுள்ளது அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த புலிகளோட சதவீதத்தில் எழுபது சதவீதமான புலிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது கங்கையாறு கங்கையாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இந்தியாவின் ஆறு இது வற்றாத ஆறு வரலாற்று புகழ்பெற்ற தலைநகரங்களில் இவ்வாற்றை தோன்றி செலுத்திருக்கின்றது செலுத்து வாங்கின அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் தான் மெ முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இயர் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை இப்போ யானை வந்து இதை பற்றி ஞாபகம் சொல்லப்பட யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஆற்றுல வந்து தண்ணி குடிக்க போகுது ஸோ அந்த ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கையாறு இப்போது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லிங்க் வச்சு படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு ஷார்ட்கட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்கட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று வாங்கில் ஆற்று வாங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளில் கடலில் தான் வந்து டால்ஃபின் இருக்குன்னு கிடையாது ஆற்றுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் இருக்கும் இந்த டால்ஃபினுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து தான் வாழும் ஆற்றின் சூழல் அமைவின் நிலையை உணர்ந்து கருவியாக செயல்படுகின்றது உணர்த்தும் கருவியாக உணர்த்தும் கருவியாக செயல்படுகிறது அருகி வரும் உயிர உயிரினமாக உள்ளது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வருது வருது அதோடய உயிரினங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்று தான் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க சரியா அதை வந்து தேசிய சின்னமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதுக்கடுத்தது லட்டானோ பேசியல்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வ இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு தோழமை ப தோழமை பாக்டீரியா இது லாக்டிக் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜநாகம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜநாகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகின் நீண்ட விச விஷம் நிறைந்த பாம்பு இப்போ இந்தியாவின் மலைக்காடுகளில் மற்றும் சமவெளிகளில் வாழ்கின்றன இந்த ராஜநாகம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன நீண்ட நீண்ட விஷம் நிறைந்த பாம்பு ஸோ ராஜநாகம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் கொடுக்கல அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் இந்த மாம்பழம் ஆலமரம் தாமரை இந்த மூணுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வருஷம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வைட்டமின் ஏ சி டி ஏ அதிக அளவில் கொண்டது பெரும்பாலும் சமவெளிகளில் விளைவிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த பேஜ் இதோட முடியுது நம்ம அடுத்த பேஜ் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த பேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் இந்த டிஸ்கஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க திரும்பி வராங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு சதவீதம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த டிஸ்கஷனில் என்ன இந்த பேர இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இது வரைக்கும் இந்த இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மேல
வீணா வந்து பாராட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் தேசிய தமிழகத்தின் மாநில இயற்கை சின்னங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட தேசிய சின்னங்கள் வந்து பார்த்தோம் இப்போ தமிழக தமிழக மாநிலத்தோட இயற்கை சின்னங்கள் என்னென்னான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு டேப்லர் காலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு அட்டவணை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மாநிலத்தின் விலங்கு தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரையாடு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகரத புறா தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில மலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கத்தான் மலர் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனை மரம் பனை மரம் பனை மரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில மரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாநில விலங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரையாடு மகரந்தபுரா செங்கத்தான் மலர் பனை மரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட தேசிய சின்னங்கள் இயற்கை சின்னங்கள் இயற்கை சின்னங்கள் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இப்போ அடுத்தது இந்த மேலே பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடில் மேலே வந்துடுச்சு இப்போ இது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டிஸ்கஷன் இந்த டிஸ்கஷன் தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் ஏதாவது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சு வழக்கம் நடந்துகிட்ருக்குது நாங்கள் அதில் வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ல எதுவும் கிடையாது அந்த டேப்லெட் காலம் வந்து வந்து இம்பார்ட்டன் ஆன ஒன்று ஸோ அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேசிய சின்னங்கள் கொடியை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த கொடியை பற்றி சொல்லும்போது மூவர்ண கொடி வந்து தேசிய கொடி ஆகும் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ சம அளவில் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா சம அளவில் கிடைமட்டமாக அமைந்துள்ள மேல் பகுதியில் உள்ள காவி நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைரியத்தையும் தியாகத்தையும் குறிக்கின்றது கீழ்ப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை நிறம் சிலுமையும் வளத்தையும் குறிக்கின்றது இடையில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிறமும் நேர்மையும் அமைதியும் தூய்மையா தூய்மையை குறிக்கிறது நடுவில் உள்ள கருநீள நீல நிறத்தில் அமைந்துள்ள அசோக சக்கரம் அறவழியும் அமைதியும் வலியுறுத்துகிறது அதாவது இந்த மூவர்ண கொடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ அந்த பச்சைக்கு என்ன சிம் அதாவது மேலே காவிக்கு என்ன இது அதுக்கப்புறம் வெள்ளைக்கு என்ன இது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோ பச்சைக்கு என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள அசோக சக்கரத்துக்கு உள்ள அதுக்குண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ இது வந்து ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுருக்கிங்கன்னா போதும் அதை பற்றி நம்ம இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது இந்த பேரால் இப்போ இந்த பேரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது என்ன இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு இது வரைக்கும் இப்போ தேசிய கொடியின் நீல அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இஷ்டு ரெண்டு இப்போ லாஸ்ட் லைனில் வந்து பாருங்கள் மூணு இஷ்டு ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறதுல அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஸோ தேசிய கொடி நீல அகலம் நீலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது இந்திய தேசிய கொடியை ஆந்திராவை சேர்ந்த பிங்காலி வெங்கையா என்பவர் வடிவமைத்தார் ஸோ தேசிய கொடியை வடிவமைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங்காலி அதுக்கடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விடுதலையின் முதல் தேசிய கொடி தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடியாதத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் நெய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ தேசிய கொடி வந்து எங்கே நெய்யப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெ நெய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெய்யப்பட்டது அதுக்கடுத்து அடுத்தது தேர்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இக்கொடியை பண்டித பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு செங்கோட்டையில் ஏற்றினார் ஸோ எப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கோட்டையில் ஏற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுன்னு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாற்பத்தி ஏழு தெரியும் அது ஆகஸ்ட் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டையில் செங்கோட்டையில் வந்து ஏற்றினார் யார் ஏற்றினார்னா ஜவஹர்லால் நேரு இக்கோடி தற்போது தற்போது சென்னையில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் அருங்காட்சியில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏற்றின கொடியங்க புனித ஜார்ஜ் கோட்டை சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கல அங்கே வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ற விகிதத்தில் நடுவில் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ற விகிதம் அப்படிங்கிறது விகிதத்தில் மூணு இஷ்டி ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் நடுவில் உள்ள அசோக சக்கரம் இருபத்தி
இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொடிகாத்த குமரனை பற்றி இங்கே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் கொடிகாத்த குமரன் திருப்பூர் திருப்பூர் குமரன் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னிமலையில் பிறந்தார் ஸோ திருப்பூர் குமரன் பற்றினா திருப்பூரில் போகிறது கிடையாது இது வந்து ரொம்ப காலமாக கேட்டுருக்க கொஸ்டின் எல்லாருமே திருப்பூர் திருப்பூர்னு எழுதி வச்சுருவாங்க ஈரோடு மாவட்டத்தில் தான் வந்து பிறந்திருக்காரு ஸோ இளம் வயதிலேயே இருந்து விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் காந்தியடிகளை கைது செய்து செய்ததை கண்டித்து நாடெங்கிலும் போராட்டம் நடைபெற்றன காந்தியை விடுதலை செய்யக்கோரி நடந்த நடத்திய போராட்டத்தில் திருப்பூர் குமரன் கலந்து கொண்டார் காவல்துறை துறையினால் கடுமையாக தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உயிர் 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 துறந்தார் போராட்ட களத்தில் உயிர் நீத்த போதும் மூவர்ண கொடியை கீழே விடவில்லை இதனால் திருப்பூர் குமரன் கொடிகாத்த குமரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் அவர் தியாகத்தை நினைவு கூறும் வகையில் அவரது நூற்றாண்டில் இந்திய அரசு அதாவது நூறு வருஷம் ஆன உடனே அவர் பிறந்து நூறு வருஷம் ஆனதில் இந்திய அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சல் தலை வெளியிட்டுள்ளது ஸோ அந்த அஞ்சல் தலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இருக்கும் பாருங்கள் இது எத்தனை ரூபா அஞ்சல் தலைனா அஞ்சு ரூபா அஞ்சல் தலை இது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ருபீஸ் அஞ்சு ரூபா ஸ்டாம்ப்ஸ் ஓகே அந்த கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த பேஜ் இந்த பேஜில் ரைட் சைடு ரைட் சைடு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய லட்சணை ஸோ மேலே இல்லை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் கீழே இருக்கிற இது பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு நான் ஒரு ஒரு பேராக இருக்குது தேசிய லட்சணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு அசோக சக்கரம்னு சொல்கிறோம் முடியல அசோக இதை பொறுத்த இருக்க ஒரு ரூபா கணினியில் இருக்க முடியல அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சார்நாத் அசோக தோணில் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் நான் முக சிங்கம் இந்தியாவின் தேசிய லட்சணையாக ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ இது வந்து எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தாறாம் தேதி இந்த நாலு சிங்கம் பொருந்திய தூண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய லட்சணை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதன் அடிப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமே ஜெயதே என பொறிக்கப்பட்டுள்ளது வாய்மையே வெல்லும் என்பதே இதன் பொருளாக்கமாகும் ஸோ சத்தியமே ஜெயதே அப்படின்னா இந்தியில் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதன் பொருளாதார இதன் பொருளாகும் தேசிய லட்சணையை மேல் பகுதியில் அடிப்பகுதியில் என இரண்டு பகுதிகளாக கொண்டுள்ளது ஸோ இந்த தேசிய லட்சணை வந்து மேல் பகுதி இர கீழ்ப்பகுதின்னு சொல்லிட்டு அடிப்பகுதினு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாகங்களை கொண்டுள்ளது மேல் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு சிங்க நான்கு சிங்க உருவங்கள் ஒன்று கொண்டு பின்பக்கமாக பொரு பொருந்தி இருக்குமாறு வட்ட வடிவிலான வட்ட வடிவமான பீடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நமது லட்சணையை மூன்று சிங்கங்களாக ஒரு உருவங்களை மட்டுமே காண முடியும் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு சிங்கம் வந்து இருக்கும் மேலே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு சிங்கம் இருக்க மாதிரி பட் நம்மளுக்கு தே வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனில் மூணு சிங்கம் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்பகுதியில் கொ அடிப்பகுதி இப்போ இது சொன்னது வந்து மேல்பகுதி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் மேல்பகுதி வந்து சொன்னாங்க இப்போ வந்து அடிப்பகுதி பற்றி சொல்கிறாங்க யானை குதிரை காலை சிங்கம் ஆகிய உருவங்கள் அமைந்துள்ள இவ்வுருவங்களுக்கு இடையே தர்ம சக்கரம் அமைந்துள்ளது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யானை குதிரை காலை சிங்கம் இந்த நாலு உருவங்கள் அமைந்துள்ளன இவ்வுருவங்களுக்கு இடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா தர்ம சக்கரம் அதாவது அந்த ரவுண்டாக இருக்கணும்ல அடித்தளம் அந்த அடித்தளத்தை சுற்றி நாலு இது அனைமல்ஸ் வந்து இருக்குது விலங்கினங்கள் வந்து இருக்குது அந்த விலங்கினங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் இருக்குது அது பேருக்கு வந்து தர்ம சக்கரம் அமைந்துள்ளது தேசிய லட்சணையை இந்திய அரசு அலுவல் முறை கடிதம் வகுப்புகளில் இந்திய நாணயங்களில் கடவுள் சீட்டுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஸோ அதாவது ஸ்டாம்ப் பேப்பர் டாக்குமெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூபா காயினு காயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்டு இதுலெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேசிய லட்சணை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அசோகர் காலத்திலும் சார்நாத் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அசோகர் காலத்தில் சார்நாத் தூணில் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் நான்முக சிங்கம் நான்முக சிங்கம் தற்போது சார்நாத் அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றது ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு சிங்கம் இருக்கிறது வந்து எங்கே இருக்குது வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அசோகர் காலத்தில் வாழ்ந்த சார்நாத் தூணில் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் நான்முக சிங்கம் தற்போது சார்நாத் அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றது ஸோ அங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதோட மாடல் அந்த மாடல் எடுத்ததுக்கப்புறம் பேட்டர்ன் மாடல் எடுத்திருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கே பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா சார்நாத் அரங்க அருங்காட்சியகத்திலேருந்து இது வந்து
ஒருமைப்பாட்டிற்கு அடையாளமாக சின்னமாக விளங்குகிறது இப்பாடல் ரவீந்திரநாத் தாகூரால் வங்காள மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது எழுதப்பட்டது இதன் இந்தி மொழியாக்கம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சபையால் தேசிய கீதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நம்ம இருபத்தாறு தான் நமக்கு தெரியும் இருபத்தி நாலுலேயே வந்து தேசிய கீதம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்திய அரசாங்க சபையால் தேசிய கீதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூரால் ஈட்டப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த பேஜில் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் இருபத்தி 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 ஏழாம் நாள் கொல்கத்தா நடை கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதல் பாடலாக முதன் முதலாக பாடப்பட்டது ஸோ இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய கீதம் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் கொல்கத்தா மாநாட்டில் பாடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாடும்போது என்னென்னா வந்து விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வினாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடணும் அது கூட இசைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடும்போது அனைவராலும் எவ்வித அசைவும் இன்றி நேராக நிற்க வேண்டும் ஸோ எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாமல் நேராக நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் புரிந்து பாட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பாடல் வந்தே மாதரம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்க எழுத்தாளர் பகிம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுதிய வந்தே மாதரம் பாடலில் முதல் முதல் பத்தியிலே முதல் பத்தி விடுதலை போராட்டத்தின் முக்கிய பங்களித்து பங்களித்ததன் காரணமாக தேசிய கீதத்துக்கு இணையான தேசிய பாடல் என்ற சிறப்பு இப்பாடலுக்கு அளிக்கப்பட்டது அளிக்கப்படுகிறது எனவே அரசியலமைப்பு சட்ட நிர்ணய மன்ற தலைவரும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருமான டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அறிவித்தார் இப்பாடல் ஆனந்த மடம் என்ற நாவலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த பாடல் வந்து எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆனந்த மடம் என்ற நாவலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய உறுதிமொழி இந்தியா எனது தாய்நாடு என தொடங்கும் நமது தேசிய உறுதிமொழி பிரதம மந்திரி வெங்கட சுப்ரா சுப்பாராவ் என்பவர் தெலுங்கில் எழுதினார் ஸோ தெலுங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தியா எனது தாய்நாடு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாசகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம உறுதிமொழி பிரதம பிதிமாரி சாரி பிதிமாரி வெங்கட சுப்பர ராவ் ஸோ பிதிமாரி பிரதம மந்திரிகளை பிதி மாதிரி வெங்கட சுப்பர ராவ் என்பவர் தெலுங்கில் எழுதினார் ஸோ அது வந்து தெலுங்கில் எழுதினது ஸோ அப்படியே வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அதில் எல்லாம் கன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நுண்ணுயிரி நம் அன்றாட சாப்பிடும் தயிரிலிருந்து தயிரிலிருந்து தயிர் பாலிலிருந்து உருவாக்க உருவாக்க பயன்படுது லாக்டோ பேசிலஸ் டோல் ப்ரூக்கி என்னும் நுண்ணுயிரி இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் தேசிய நுண்ணுயிராக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மேலே மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்லேருந்து எப்படி தயிராக மாறுது ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது லேக்டோ லேக்டோ பேசிலஸ் டோல் ப்ரூக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நுண்ணுயிரி அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய நுண்ணுயிரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டைரம் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிற்றுக்கோளாக இருக்கும் குளிர்ச்சிக்கும் தருவதற்கும் குளிர்ச்சி தருவதாக அறியப்படுகின்றது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய நுண்ணுயிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்திய நாணயம் ருபீஸ் ருபீஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவின் அதிகாரபூர்வ பணத்தின் பெயர் ரூபாய் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மன்னர் ஷெர்சா சூதி வெளியிட்ட வெள்ளி நாணயத்திற்கு ரூபியா என்று பெயர் அதுவே ரூ ரூபாய் என்று மருவியுள்ளது ரூபாய்க்கான சின்னம் இந்த சின்னத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வடிவமைத்தார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த டி உதயகுமார் ஸோ டி உதயகுமார் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வடிவமைச்சிருக்கார் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இதை கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
அதுக்கடுத்தது தேசிய நாள் காட்டி பேரரசர் கணிசர் காலத்தில் கி பி கிபி எழுபத்தெட்டில் சக ஆண்டு முறை தொடங்கியது இளவேனில் கால சமப்பகல் இரவு நாளாக மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி தொடங்குகிறது லீப் ஆண்டுகளில் இது மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாக அமையும் சக ஆண்டு முறையே நமது தேசிய நாள் காட்டி பின்பற்றப்படுகிறது பிரபல வான் இயற்பியலாளர் மேக்னதார் சகா தலைமையில் நாட்காட்டி சிறப்பு அமைப்பு குழுவில் பரிந்துரை பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு முதல் தேசிய நாள் காட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ இந்த இயர் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு முதல் தேசிய நாள் காட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதுக்கடுத்து வந்து பல்வேறு வேறுபாடுகள் இப்போ இது வந்து ஜென்ரல் தான் பல்வேறு வேறுபாடுகள் இந்த பேரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பேரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வேறுபாடுகளை கொண்ட இந்திய மக்களின் நாட்டுப்பற்றையும் ஒற்றுமை உணர்வையும் வளர்த்திருப்பதில் தேசிய சின்னங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இது வந்து ஜென்ரல் கொஷின் ஜென்ரல் தான் ஸோ அடுத்த பேஜில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த பேஜில் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஜில் தேசிய நாட்கள் சுதந்திர நாள் அதுக்கடுத்து குடியரசு நாள் இதை பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்திய சுதந்திர நாள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான விடுதலை போராட்டத்தில் நாடு விடுதலை பெற்ற நாள் அது உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு உதிர்ந்த நாளாகவும் கருதப்படுகிறது நாடு விடுதலை பெற்ற நாள் என்று மகாகவி பாரதியாரின் ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே என்று பாடலை அகில இந்திய வானொலியில் பாடிய பெருமை பெற்றவர் மறைந்த கர்நாடக இசை பாடகி டி கே பட்டம்மாள் ஸோ இந்த பட்டம்மாளுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கர்நாடக வானொலியில் சரிங்களா அதாவது ரேடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாடியிருக்காங்க ஸோ அந்த பட்டம்மாளுங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு பட்டம் வாங்குறது எப்படி முக்கியமானதோ அதே மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாடணுங்க பட்டம்மாள் சுதந்திர நாள் இன்றைக்கு நாடுங்களும் கோலாகலமாக அனைத்து தரப்பினராலும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அன்றைக்கு நாட்டின் பிரதமர் டெல்லி செங்கோட்டையில் குடியேற்றுவது முக்கிய நிகழ்வாகும் முக்கிய நிகழ்வாகும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சொல்லியிருக்காங்க இந்த பட்டம்மாள் பற்றி இந்த இடத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதை கொஞ்சம் படித்து பார்த்துக்குங்க பட்டம்மாள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து குடியரசு நாள் இந்த குடியரசு நாளுக்கு இந்த கொடி இந்த எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் ஃபஸ்ட் பண்ணி பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடி எப்படி ஏற்றுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பிக்சர் ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து நல்லா பார்த்துக்குங்க இது ஜென்ரல் தான் ஸோ இந்த ரைட் சைடில் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மேலே ரைட் சைட் மேலே பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது அதை கொண்டாடும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்திய அரசியல் சாசனம் நடைமுறைக்கு வந்த நாளே குடியரசு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாடு விடுதலை பெற்ற பெற்றுவிட்டாலும் அதற்கு பிறகு பிரிட்டன் அரசியே இந்தியா கௌரவ தலைவராக இருந்தது ஸோ விடுதலை பெ கூட கௌரவ தலைவராக இருந்தது பார்த்தினா பிரிட்டன் தலைவராக இருந்து இருந்து வந்தார் குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நாட்டின் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார் குடியரசு நாளில் அவரே செங்கோட்டையில் குடியேற்றுவார் இந்திய குடியரசு நாளில் மூன்றாவது நாளான ஜனவரி இருபத்தி ஒம்பது அன்று ஜனவரி இருபத்தி ஒம்பது அன்று பாசறைக்கு திரும்புதல் என்ற விழா சிறப்பாக நடைபெறும் அந்நாளில் தரைப்படை கப்பற்படை விமானப்படை சேர்ந்த இளை இசைக்குழுவினர்கள் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவர் நடத்துவர் குடியரசுத் தலைவர் இந்த இன்னி இந்நிகழ்வின் முதன்மை விருந்தினராக விருந்தினர் ஆவார் இவ்விழாவின் ஒரு பகுதியாக மாலை ஆறு மணி முதல் ஆறு மணிக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி ஜெயந்தி ஸோ காந்தி ஜெயந்தின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி காந்தி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க காந்தி ஜெயந்தி தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளான பிறந்த நாளான அக்டோபர் ரெண்டு தேசிய நாளில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்படுகிறது காந்தியின் பிறந்த நாளை சர்வதேச அகிம்சை நாளாக நாள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அங்கீகரித்து ஐநா சபை கொண்டாடி வருகிறது 
ஸோ காந்தியோட சர்வதேச நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநா சபை எப்போ கொண்டாடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஸோ இதோட இந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து தொ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெசனில் ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம் கரியால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலை அதாவது கங்கை முதலை அப்படின்னு அர்த்தம் கரியால் முதலை அப்படின்னு பார்த்தா கங்கை முதலைன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று வங்கில் அப்படின்னா கங்கையில் வாழும் டால்ஃபின் மீயொலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலா ஒளி அலைகள் அதுக்கடுத்து மீல் பார்வை இது மீல் பார்வை அப்படிங்கிறது கன்க்ளூஷன் இதில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க புளி யானை டால்ஃபின் மயில் மயில் புளி யானை டால்ஃபின் மயில் கர்நாகம் ஆலமரம் மாம்பழம் கங்கை தாமரை ஆகிய ஆகியவை இயற்கை தேசிய சின்னங்களாகும் இயற்கை தேசிய சின்னங்களாகும் இந்திய அரசியலமைப்பு சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு இல் மூவர்ண கொடியை தேசிய கொடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தேசிய கொடி தேசிய ரச்சனை தேசிய கீதம் தேசிய பாடல் போன்றவை பிற தேசிய சின்னங்களாகும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை நாள் குடியரசு நாள் காந்தி ஜெயந்தி போன்றவை முக்கிய தேசிய விழாக்கள் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த லெசன் வந்து இதோட முடிஞ்சுது இந்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வந்து திருப்பி திருப்பி இதை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு மனசில் நிற்கும் ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா மறக்காமல் டார்கெட் ஒன் நைன்டி ஐஏஎஸ் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்